హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మళ్ళీ మీ ముందుకి ఒక కొత్త రెసిపీతో వచ్చానమాట అది ఏందో మీరే చూడండి అయితే నేను దానికోసము ఎగ్స్ తీసుకున్నాను అనమాట ఎగ్ రెసిపీ అనమాట ఇది నేను సిక్స్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఆ సిక్స్ ఎగ్స్ని కూడా ఇలా మనం పగలు కొట్టుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసేసేసుకుందాము ఆ సిక్స్ని కూడా చూసారా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మనం దాన్ని పగలు కొట్టేసేసుకొని దాంట్లో వేసేసేసుకుందాము చూసారా మొత్తం సిక్స్ ఎగ్స్ని కూడా నేను దీంట్లోకి తీ ఒక గిన్ బౌల్లోకి తీసేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మొత్తాన్ని కూడా ఒకసారి నేను ఫోక్తో కొంచెం ఈ మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదండి కొంచెం షేక్ చేయాలి మొత్తం కలిసినంత వరకు కొంచెం నేను దాన్ని సాల్ట్ వేసాను అనమాట మనకి రుచికి తగినంత నేను ఒక టీ స్పూన్ వేసాను అనమాట టీ స్పూన్గా చూసి తక్కువే దాన్ని కూడా ఒకసారి మనం షేక్ చేసుకుందాము సాల్ట్ వేసాం కదా మొత్తం కలిసిన దాకా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో ఆనియన్స్ ఒక నేను పెద్ద ఆనియన్ అని ఒకటి తీసుకున్నాను అనమాట ఒకటి అయితే కరెక్ట్ సరిపోయింది మరీ ఎక్కువ ఆనియన్స్ వేసినా కానీ మన ఫింగర్స్ అన్నది కరెక్ట్గా రావు మేము ఆల్రెడీ టైటిల్ చూసే ఉంటారు ఎగ్ ఫింగర్స్ కదా అందుకని ఇవి దీంట్లో నేను కొత్తిమీర కూడా కొంచెం కట్ చేసేసుకుని వేసేసుకున్నాను చూసారా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం మొత్తం కూడా కలిపేసేసుకుందాము ఇందులో మనం కొంచెం కారము కొంచెం కారం వేసుకుని కొంచెం రుచి ఉంటుందని కారం వేసుకుందాము మీరు కావర కావాలనుకుంటే కారం అవాయిడ్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం అది టేస్ట్ని బట్టి కారం వేస్తే కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటుందని వేసాను మీరు కావాలంటే రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉంటాయి కదా అవైనా వేసేసుకోవచ్చు చూసారా మొత్తం కలిపేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకొని ఒక బేకింగ్ ట్రే ఉంది కదా దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము కొంచెం కాదండి కొంచెం ఎక్కువే వేసుకుండే ఆయిల్ నేను చూపించిన దాన్ని కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు తీసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఆయిలే వేసేసేసుకొని మొత్తాన్ని కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసేసుకొని బ్రష్తో మొత్తం ఆయిల్ మొత్తం ట్రేకి అయ్యేంత వరకు చూడండి ఈ మధ్య ఈ ట్రేతో చాలా ఎక్కువ పని ఉంది అనుకుంటాను కదా అన్ని రెసిపీస్ ఈ ట్రేతోనే జరుగుతున్నాయి చూసారా మొత్తానికి కూడా నేను స్ప్రెడ్ చేసేసేసుకున్నాను ఆయిల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఆ ఎగ్ మొత్తాన్ని కూడా దీంట్లో వేసేసేసుకుందాము మొత్తం ఒకసారి తిప్పేసుకొని మొత్తం దాంట్లో షిఫ్ట్ చేసేసేసుకుందాము చూసారా మొత్తం షిఫ్ట్ చేసేసేసుకున్నాను దాంట్లో శుభ్రంగా మొత్తం గిన్నె ఉన్నదంతా తీసేసాను ఒకసారి అలా తిప్పేసి దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మనం స్టవ్ వెలిగి చేసేసుకొని ఒక బాండీ పెట్టేసేసుకుందాము ఇందులో మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసాను అనమాట నేను ఒక గ్లాస్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మరీ ఎక్కువగా అవసరం లేదు చూసారా ఒక గ్లాస్ మాత్రమే పెద్ద గ్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్లాస్ వాటరు దాంట్లో అది బాయిల్ అవుతుంది చూసారా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు చూద్దాం మనం బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దాంట్లో ఒక స్టాండ్ మనం కేక్ బేక్ బేక్ చేయడానికి స్టాండ్ ఉపయోగిస్తాను కదా నేను అదే అనే స్టాండ్ని దాంట్లో వాటర్లో వేసేసేసుకొని మనం కలిపి పెట్టుకున్న ఆ క్వాంటిటీ మొత్తాన్ని కూడా ఆ ట్రే మొత్తాన్ని కూడా ఆ స్టాండ్ మీద పెట్టేసి మూత పెట్టేసేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం కేక్ ఎలా బేక్ చేస్తామో దీన్ని కూడా అలాగే మనము మీరు మీడియం నుంచి హైకి ఆ మధ్యలో పెట్టుకోవాలన్నమాట మీరు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు పెట్టుకుంటే కరెక్ట్గా మీకు సరిపోతుంది బేక్ అయిపోతే చూసారా కత్తి పెట్టి చూస్తే ఏమీ అంటట్లేదు కదా మొత్తం కూడా బాగా మనకి లోపల ఎగ్ అంతా కూడా ఉడికి పోయింది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని కొంచెం చల్లారి దానికి పక్కన పెట్టేసేసుకుందాము చూసారా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం తీసేసేసి మనం చల్లాడటానికి పక్కన పెట్టేసేసుకుందాము మనం ఆ లోపల ఏం చేద్దామంటే ఒక బౌల్ పెట్టేసేసుకొని అందులో నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను ఇంకో టేబుల్ స్పూన్ ఏం తీసుకుంటానంటే మైదా తీసుకున్నాను ఇంకో టేబుల్ స్పూన్ మీద తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము మనకు పిండి పైన దానికి పట్టాలి కదా కోటింగ్కి కదా ఇది చూసారా మనం దాంట్లో కొంచెం వాటర్ వేసేసుకొని కలుపులు కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటే కలపండి ఒక్కసారి పోసుకున్నారంటే లూజ్ అయిపోతుంది మనం మరీ లూజ్గా ఉంటే మన ఫింగర్స్కి పట్టదు అనమాట ఈ పిండి కొంచెం లైట్గా పట్టాలి కాబట్టి మరీ పలుసగా కాదు అలా అని మరీ పిండిలా కరెక్ట్గా కాదు చూసారా నేను వీడియోలో చూస్తున్నట్టు అలా కలుపుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా కోట్ అవుతుంది అనమాట చూసారా అది మనం ఇచ్చేసుకున్నాం కదా అది పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు నేను ఇదంటా చూసారా బ్రెడ్ పొడి నేనేం చేశానంటే నేను ఇంట్లో ఉన్న బ్రెడ్ని నేను మిక్స్ చేసుకొని నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను మీరు బయట నుంచి తెచ్చిందైనా సరే ఓకే నేను ఇంట్లో చేసుకున్నది అది నేను ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను ఎయిర్ టైర్ కంటైనర్ స్టోర్ చేసుకుంటే మీకు కొన్ని రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఆ ఎగ్ని తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను చూసారా ఇది మనకి ఎగ్ కాబట్టి చాలా వరకు 
కింద నుంచి రావడం చాలా కష్టమైపోద్ది అనమాట ఇది నేను చెప్పానని కాదు నిజంగానే అలాగే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఆ ట్రే లోపలే మీకు స్లైసెస్గా కట్ చేసేసుకుని పెట్టుకుంటారు కానీ అలా నాకు కుదరట్లేదు కుదరదు అని చెప్పేసి కొంచెం ట్రై చేసాను చూసారా పక్కన పొలుకులు కూడా కత్తితో కొంచెం ఎక్కువగా సార్లు చేయటం వల్ల అలా ఇదైంది అయినా కానీ బాగా వచ్చింది ఏం పర్లేదు మీరు కత్తితో కొంచెం ఇదిగా చేస్తే కనుక కన్ఫామ్గా మీకు బయటకు వచ్చేసిద్ది అలా రాకపోతే ఇంకో ఐడియా ఏంటంటే ఒక ఫింగర్ ఉంటుంది కదా మీ ఫింగర్ని ఆ కత్తి పెట్టిన తర్వాత ఆ ఫింగర్తో ఇలా చుట్టూ ఇలా తిప్పేశారంటే ఆటోమేటిక్గా చాలా ఈజీగా మాత్రం వచ్చేసిద్ది చూసారా ఇలా నేను సైడ్స్ని కట్ చేసేసేసుకుంటున్నాను మనకి ఫింగర్ షేప్స్ రావాలి కదా అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నానంటే సైడ్స్ని కట్ చేసేసుకున్నాను చూసారా ఆ చే కట్ చేసేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నేను పక్కన వేరే ప్లేట్లోకి తీసేసేసుకుంటాను చూసారా మొత్తాన్ని కూడా వేరే ప్లేట్లో తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను మొత్తాన్ని కూడా ఫింగర్స్లా కట్ చేసుకుని చూసారా నేను ఎలా కట్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం సన్నగా మరీ సన్నగా కాదు మరీ లావు కాదు ఇలా స్ట్రైప్స్లా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మనం ఆనియన్ చేసాం కదా అది మధ్యలో మనకి కత్తికి అడ్డు వస్తూ ఉంటుంది ఏం పర్లేదు చాలా స్మూత్గా తెగింది అనమాట చాలా బాగా వచ్చింది చూసారా ఇప్పుడు నేను ఫింగర్స్ మనకి ఎంత షేప్లో కావాలంటే అంత మీరు దానికన్నా అదే దాన్ని త్రీ టైప్స్గా కోసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను మధ్యలో కోసేసుకున్నాను కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటాయి ఫింగర్స్ బాగుంటాయి కదా కొంతమంది ఏం చేస్తారు కొంచెం పొట్టిగా ఉన్నా ఇష్టపడతారు కదా వాళ్ళైతే అలా అయినా కోసుకోసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను అవన్నీ కూడా ఒక ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారా ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం తీసేసుకున్నాను అది పక్కన పెట్టేసేసుకొని ఇప్పుడు మూడు మనం కలిపి పెట్టుకున్న మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ చూసారా ఇప్పుడు మనం స్టిక్ తీసుకొని దాంట్లో డిప్ చేసేసి ఆ స్పూన్తో మొత్తాన్ని కూడా ఇచ్చేద్దాము నేను స్పూన్తో స్టార్టింగ్ చేసాం కానీ తర్వాత ఆ స్పూన్తో చాలా లేట్ అయిపోతుందని చేత్తో చేసేసాను అనమాట చూసారా ఇలా చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం దీన్ని తీసేసేసి మన ఆ బ్రెడ్ ఇది ఉంటుంది చూసారా దాంట్లో వేసేసుకుందాము అట్లా ఒక మూడు తీసేసి దాంట్లో వేసుకున్న తర్వాత మనం ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క దానికన్నా ఇలా మూడు కలిపేసేసి చూసారా రెండో దానికి కూడా కోట్ చేసేసేసి దాంట్లోకి తీసేసేసుకుందాము చూసారా మూడోది కూడా కోట్ చేసేసేసాను అది ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇలా క్యాప్ పెట్టేసేసి పైకి కిందకి ఇలా జస్ట్ ఇలా తిప్పితే మనం మొత్తం కూడా ఆ బ్రెడ్ పొడి మొత్తం కూడా అదని అంతటికీ అంటిద్ది అనమాట మనం ఇలా చేస్తే మన చేత్తో దానికన్నా ఇలా చేస్తే కొంచెం ఎక్కువగా తిప్పమాకండి ఇదైపోతాయి అలా కాకుండా మెల్లిగా పైకి కిందకి చేస్తే చూసారా ఇలా మొత్తం కోట్ అయిపోయింది కొంచెం కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఇలా చేస్తే మేము ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా అయితే మొత్తానికి కోట్ అయితే వేరే రెసిపీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా చేయాల్సి వస్తే మీకు బ్రెడ్తో ఇలా చేయండి చాలా బాగా ఇదైతే బ్రెడ్ బ్రెడ్ పొడి కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట అట్లాగే నేను మిగతా అవన్నీ కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అలా బ్రెడ్లో తీసేసేసుకో ఇలా త్రీ త్రీ పీసెస్ కింద నేను ఆ బ్రెడ్లో వేసేసుకొని ఇలా కోట్ చేసేసేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఇలా మొత్తాన్ని కూడా నేను కోట్ చేసేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇది ఎగ్ పాపు నాన్ వెజ్ వెజ్ వాళ్ళకైతే నేను రెసిపీ చేయలేదు వాళ్ళే నాన్ వెజ్ వాళ్ళకి ఎగ్ చేశాను చూసారా ఇలా కనుక మీరు చేసుకుంటే స్నా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయండి చాలా టేస్ట్గా ఉన్నాయి మీరు కంపల్సరీగా ఇంట్లో ట్రై చేయండి సాయంత్రం పూట ఏం చేయాలో ఏం చేయాలో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా ఇలా కనుక మీరు ట్రై చేస్తే కనుక ఇలా ఇలా చేస్తే కనుక ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు చూసారా మొత్తాన్ని కూడా నేను కోట్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను డీప్ ఫ్రై కోసము అందులో నేను అన్నీ కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసేసేసుకున్నాను అన్నీ వేయలేదు హాఫ్ వేసాను హాఫ్ రెండు ట్రిప్ కోసం ఉంచాను అనమాట ఇలా మొత్తాన్ని కూడా వేసేసేసాను నేను ఆయిల్లో ఇది లైట్ బ్రౌన్ కలర్ మరి బ్రౌన్ కంటే మీకు తీసేటప్పుడు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ తీస్తే తర్వాత మీకు రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది అనమాట ఇది బ్రెడ్ ఇది ఉంటుంది చూసారా అలా ఇప్పుడు చూసారా నేను తీసేటప్పుడు మీకు ఏ కలర్ చూపిస్తాను మళ్ళీ నేను ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేటప్పుడు ఏ కలర్లో అయిపోయిందో అందుకంటే కొంచెం సేపు మనం ఏదైనా సరే ఆయిల్లో వేసేటప్పుడు ఒక కలర్ ఉంటే బయటకు తీసిన ఒక టెన్ మినిట్స్కి అలా కలర్ అన్నది చేంజ్ అయిపోద్ది అనమాట చూసారా ఏ కలర్లో ఏ ఏ షే ఏ కలర్లో తీస్తున్నాను చూసారా నేను దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసేసుకుంటాను ముందు ఈ రెండు అయిపోయినాయి తర్వాత మిగిలినవి కూడా 
ఇది మాత్రం హైలో పెట్టకూడదండి ప్లీజ్ దయచేసి హైలో పెడితే వెంటనే బ్రెడ్ అనేది వెంటనే కర్రలు చేంజ్ అయిపోద్ది లోపలిది ఇది అవ్వదు కాబట్టి మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టాలి దీన్ని ఆయిల్ కూడా బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత వేయకూడదు కొంచెం హీట్ అవుతుంది అన్నప్పుడే వేసేయండి మరీ తక్కువ కూడా వేయకూడదు లేకపోతే బ్రెడ్ మొత్తం ఊడిపోద్ది మీరు అది గమనించాలి ఒకసారి హైలో పెట్టి బాగా నూనె కాగిన తర్వాత అయితే అస్సలు వేయొద్దు అలా అని సిమ్లో పెట్టి వేయకూడదు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మీకు మీడియం ఒకసారి వేసుకుని చూస్తారు కదా నూనె కాగిందా లేదా అని మీకు అప్పుడు అర్థమైపోతుంది వెంటనే కొంచెం ఏం కానీ బుడగలు రావాలి అలా ఉంటేనే మీకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది చూసారా నేను మొత్తం రెండోసారి కూడా మొత్తం ఏం చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసేసుకున్నాను చూసారా నేను ఏ కలర్లో తీసాను ఏ కలర్లో వచ్చినాయో చూసారా కలర్ ఇలా డార్క్గా కెమెరా ఎఫెక్ట్ కూడా కావచ్చు డార్క్ కలర్లో వచ్చింది చూసారా ఇది ఎగ్ ఫింగర్స్ అనమాట మీరు ఇంట్లో కంపల్సరీగా ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగున్నాయి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు మరీ ముఖ్యంగా ఎగ్ని ఇష్టపడతారు చూసారా వాళ్ళకైతే ఇంకా చాలా ఇష్టంగా తింటారు అనమాట ఎగ్ ప్రియులు అంటారు కదా బాగా తినేవాళ్ళు వాళ్ళకైతే చూసారా లోపలంతా కూడా ఎలా వచ్చిందో నేను వీళ్ళు సాస్తో మీరు చేసుకుంటే చింక టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట చికెన్ నగ్గెట్స్ ఉంటాయి కదా సేమ్ ఆ టేస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి లోపల చికెన్ ఉండదు ఎగ్ ఉంటుంది అనమాట అంతే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చిద్ది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్